Она – труженик тыла, ветеран труда. Он – участник войны, пехотинец, пулеметчик, прошел от Москвы до Берлина. Познакомились уже после войны, в 49-м, приехав в Ивантеевку. И он был баянистом, на мандалине играл. Ну, танцевали, плясали вместе, ну и познакомились, и дружили. Ну, а потом мы решили пожениться. Все завидовали нам. О, у них было пять сыновей. О, Ларина, ребята, такие ребята, он самый старший был. За что полюбил? Да. Рассказывай. Вот это не, не могу сказать, за что. За все. Войну вспоминают теперь нечасто. Гораздо важнее сыновья, которые тоже на пенсии. И также трое внуков и четверо правнуков. Губернаторская награда, полученная в 2012-м, в честь 60-летия совместной жизни. Тогда вручали благодарность торжественно в день города. Но война о себе забыть не дает. И не только шрамами. Под кожей, на спине, в ноге и руке остались осколки снарядов. Раньше не удалили, а сейчас уже нет смысла, считают Ларины. Да вот, когда стукнули по спине, вот тогда уже не стал бояться. После первого а как... ранения, да? А... Да. А сначала было очень тяжело. Это дело такое. Жизнь или вообще... Воевал Виктор Григорьевич на Белорусском фронте, освобождал Гомель. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалью за отвагу и другими наградами. Сегодня Ларины довольны. Строительная компания «Инвесттранстрой» преподносит участнику войны подарок к юбилею Победы. Меняют окна. Будет и тепло, и светло. Ага. Ну, а то, бабушка, подойдешь, ой, дует, ой, а тут вот дует, а тут дует. А сейчас вот нам сделает, и дуть у нас не будет. В конце года Виктор Ларин отметит 90-летний юбилей. А 9 мая Ларины посмотрят парад по телевизору и по традиции встретятся с родными.